வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் தமிழ் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் நேந்திரம் வாழைக்காய் சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் எதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வேறு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோவை உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நேந்திரம் வாழைக்காய் சிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி நாலு நேந்திரம் வாழைக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் நல்ல பெரிய வாழைக்காயாக இருக்குது அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு கல்லுப்பு நான் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆயில் சிப்ஸ் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்காக ஆயில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் பெரிய உப்பை சேர்த்தாச்சு கல்லுப்பு இந்த கல்லுப்பு உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பொடி உப்பு கூட டைரெக்டாக சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் கல்லுப்பு சேர்த்தா டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த கல்லுப்பு வந்து பொரிகிற அளவுக்கு நல்ல இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பொறிஞ்சு வரும்போது இதை வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சூடாக ஆரட்டும் இது நல்லா சூடாக இருந்த பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு மாவு மாதிரி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம சிப்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது சிப்ஸில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இனி நம்ம இதில் உள்ள தோல் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு நீளமாக ஒரு கோடு மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த தோலை இது வந்து அப்படியே உறிஞ்சி வந்துடும் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் அந்த காயில் வந்து ரொம்ப கத்தி படாத மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி விடுங்க பாருங்க நீட்டாக தோலெல்லாம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நாலு நேந்திரங்காயில் உள்ள தோலையும் நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க நாலு வாழைக்காயில் உள்ள தோலையும் நம்ம நீக்கி எடுத்துட்டோம் இனி கொஞ்சம் கனமான அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அதில் இப்போ ஆயில் சேர்த்துடலாம் ஆயில் நல்லா சூடான பிறகு நம்ம வந்து இதில் சிப்ஸ் எல்லாம் சீவி போடணும் வாழைக்காயை பாருங்கள் நல்லா ஹீட்டான பிறகு தீயை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி டைரெக்டாக அந்த எண்ணெயிலே நீங்கள் வந்து சீவி போட்டுறணும் வாழைக்காயை ஏன்னா நம்ம வெளியே சீவி வச்சுட்டு போடும்போது வாழைக்காய் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிடும் இந்த மாதிரி சீவி போட்டால் தான் வாழைக்காய் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது நமக்கு அந்த வாழைக்காய் வந்து கருத்தும் போகாது சூப்பராக சிப்ஸ் வந்து டேஸ்டாக கிடைக்கும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு வாழைக்காய் ஃபுல்லாக நம்ம சீவி உள்ளே போட்டுட்டோம் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கிளறி விடாமல் இருந்தால் நமக்கு எல்லா பக்கமும் ஒன்றா வெந்து கிடைக்காது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி இதை கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வாழைக்காய் சீவி போட்ட பிறகு தீயை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்து போடும்போது நமக்கு வந்து சத்தம் வரும் அப்படி சத்தம் வந்துருச்சுன்னா தான் அது வந்து வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் நேரம் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்பப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி தூக்கி போடும்போது சவுண்டு வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்துருச்சுன்னா சிப்ஸ் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் மொறுமொறுப்பாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாருங்க சவுண்டு கேட்குது பாருங்க அவ்வளோதான் நாம இனி இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் எண்ணெய் வடிகிறதுக்காக நான் ஒரு பாத்திரத்தில் இதை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் பாருங்க ஒரு வாழைக்காலே நமக்கு எவ்வளோ சிப்ஸ் வந்திருக்குன்னு பாருங்க இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த வாழைக்காயையும் நம்ம சீவி போட்டுடலாம் எல்லா வாழைக்காயும் இந்த மாதிரி சிப்ஸ் போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டாவது வாழைக்காய் நான் சீவி போட்டுட்டேன் உள்ள 
மாதிரி கலரி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்க இதுவும் இப்போ நல்லா சத்தம் வந்திருக்கு இதே நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நாலு நேந்திரம் வாழைக்காயில் எவ்வளோ சிப்ஸ் வந்திருக்குன்னு பாருங்க பாருங்க நல்ல பொவ்வி வந்திருக்கு பாருங்க எல்லா பக்கமும் எல்லா வாழைக்காய் எல்லா வாழைக்காய் பீஸ்லையுமே இந்த மாதிரி பொவ்வி வந்திருக்குறது நம்ம இப்போ இதை உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க இன்னொன்று உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இனி மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம வச்சுருந்த மிளகாய்த்தூளில் மிளகுத்தூள் பெருங்காயத்தூள் அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா பொடி இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்தோன்னா தான் மசாலா வந்து எல்லா இதுலேயுமே கரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் தனித்தனியாக உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோன்னா கரெக்டாக கிடைக்காது பாருங்கள் துண்டு இல்லாமல் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் அது ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருக்கிறேன் சிப்ஸ் அப்போ தான் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு இப்போ இதை அந்த மாதிரி லைட்டாக மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தூவி விட்டுருக்குறேன் விட்டுட்டு இது இந்த மாதிரி குலுக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நம்ம கை வச்சியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பவுலில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம குலுக்கி தான் அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக மசாலாலாம் கிடைக்கும் பாருங்கள் மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எல்லா சிப்ஸ்லேயுமே மசாலா பட்டிருக்கு பாருங்கள் நான் வந்து எல்லா மசாலாவையுமே உள்ளே சேர்க்கலை கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு காரம்லாம் அதிகமாக தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த காரம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சும்மா பொறிச்சு எடுத்து தனியாகவே குழந்தைங்களுக்காக கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது சிப்ஸுனாலே பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது நம்ம வந்து கடையில் வாங்குறத விட கடையிலலாம் ரேட்டு ஜாஸ்தி நம்ம கடையில் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி வீட்லேயே நம்ம செஞ்சு ஆரோக்கியமாக நம்ம வீட்லேயே சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சிப்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள் நாலு நான் வழக்காக தான் நான் போட்டிருந்தேன் எவ்வளோ சிப்ஸ் வந்திருக்கு அதனால் இது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமும் இல்லை ரொம்பவே ஈஸியாக சிம்பிளான ஒரு வேலை தான் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க மேலும் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நன்றி